ഈവൻ എന്തിനേതിനും മക്കളുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടുന്നതിനേക്ക നല്ലത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് എടാ നിനക്ക് എത്ര ഇട വേണ്ടത് എന്നാ റേ ഈ പൈസ കൊണ്ട് വിട്ട് നീ ആ കാര്യം നടത്ത് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കില്ലേ കൂടുതൽ നല്ലത് ഏർലി റിട്ടയർമെൻറ്റ് അതായത് ഈ അറുപത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ പണത്തിന് വേണ്ടി ജോലിയെടുക്കാൻ ഒരു മിക്കവർക്കും താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എളുപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഏജിൽ തന്നെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആണോ എന്നാണ് ഒരു മിക്കവരുടെ ആഗ്രഹം കാരണം ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഇത്രയും ഇത്രയും ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നത് പോസിബിൾ അല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഉപയോ ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാതാപിതാക്കളെ വലിച്ചെറിയുന്ന നിരവധി മക്കളെ നമ്മൾ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ ലഭിക്കാത്തത് മൂലം ചട്ടിക്കലവുമായി തെരുവിലിറങ്ങേണ്ടി വന്ന അമ്മമാരുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ വസിക്കുമ്പോൾ പത്ത് മക്കളും വളരെയധികം ഭൂസ്വത്ത് ഉണ്ടായിട്ടും അനുദിന ജീവിതത്തിനുള്ള ചെലവ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാതെ ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മമാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളപ്പോൾ പത്തും ഇരുപതും മുപ്പതും വർഷം ഗൾഫിൽ പനി ചെയ്ത് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷം അനുദിന ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ആയിട്ടും മറ്റും ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന നിരവധി വ്യക്തികൾ നമ്മൾ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ഇനിയും റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾ പ്ലാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ താങ്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ദുരിതപൂർണമായ ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും എന്ന കാര്യം താങ്കൾ മറക്കരുത് താങ്കൾ താങ്കളെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ജീവിതം വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ താങ്കൾ തീർച്ചയായും പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ താങ്കൾ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും താങ്കൾ മറക്കരുത്ാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ തലമുറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പത്തെ തലമുറകളും തമ്മിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള വലിയ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പൊ പൊതുവെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു ശീലം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ അതായത് ഉപയോഗിക്കുക അതിനുശേഷം വലിച്ചെറിയുക ഇപ്പൊ പണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടി വി അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ അതെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മളത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയത് വാങ്ങും ഇപ്പോൾ പണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് നോർമൽ ഗ്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വെച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പം എന്തായി ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് ഡിസ്പോസിബിൾ ബോട്ടിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായി പണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വെച്ചാൽ ടൗവൽസാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അതായത് ഉപയോഗിക്കുക വലിച്ച് കറി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയുക ഇപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ അതായത് നമ്മുടെ മൈൻഡിലെല്ലാം നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുക അതിനുശേഷം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയുക എന്നൊരു ചിന്താഗതിയാണ് ഈ ഒരു തിങ്കിങ് ലെവലിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ മക്കളെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം മാതാപിതാക്കൾ എന്നതും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു വസ്തുവായിട്ട് ഇന്ന് മാതാപിതാക്കൾ മാറിക്ക മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നാളെ അവർക്ക് അത് ഉപയോ ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാതാപിതാക്കളെ വലിച്ചെറിയുന്ന നിരവധി മക്കളെ നമ്മൾ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഈ ഒരു കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ എന്തിനേതിനും മക്കളുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടുന്നതിനേക്ക നല്ലത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് എടാ നിനക്ക് എത്ര ഇട വേണ്ടത് എന്നാ റേ ഈ പൈസ കൊണ്ട് വിട്ട് നീ ആ കാര്യം നടത്ത് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കില്ലേ കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് 
റിട്ടയർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ റോളിന് വേണ്ടി താങ്കൾ സ്വരുക്കൂട്ടേണ്ടി വരുന്ന തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് ശതമാനമാണ് ഏഴ് ശതമാനം ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പത്ത് വർഷം കൂടും തോറും നമ്മളെ എക്സ്പെൻസ് ഇരട്ടിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നതാണ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം താങ്കളുടെ ഏജ് മുപ്പത് വയസ്സാണ് ഇന്നിപ്പോ താങ്കൾക്ക് താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പത്ത് വർഷം കൂടും തോറും നമ്മളെ എക്സ്പെൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് ഇത് അമ്പതിനായിരം രൂപ വേണ്ടി വരും താങ്കൾക്ക് അമ്പത് വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടി വരും അറുപത് വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടി വരും എഴുപത് വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് നാല് ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടി വരും എൺപത് വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടി വരും ഇനി തൊണ്ണൂറ് വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടി വരും അതായത് നമ്മളെ എക്സ്പെൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഒന്ന് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ എക്സ്പെൻസ് ഉള്ള ഇപ്പൊ മന്ത്ലി കോസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഒരു മാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന ലെവല് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഇത് അറുപതാമത്തെ വയസ്സിലത്തെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ എക്സ്പെൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആവറേജ് ഒരു നാല് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പൊ ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് ഒരു സിക്സ് പെർസെന്റേജ് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് നാല് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് എല്ലാ മാസവും ഏൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏകദേശം എട്ട് കോടി രൂപ എട്ട് കോടി രൂപയുടെ ഒരു കോർപ്പസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ആറ് ശതമാനം വെച്ച് നമുക്കൊരു നാല് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു മന്ത് ലിംഗം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് മറ്റേത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വളരെ വലിയ തുക നമുക്ക് റിട്ടയർമെന്റിന് വേണ്ടി വേണ്ടി വരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഒരു ചെലവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻകം വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അമ്പതിനായിരം രൂപ ഈ അമ്പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻകം ആറ് ലക്ഷം രൂപ ആണ് ഇനി പത്ത് വർഷം സെയിം ഇൻകം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻകം അറുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇനി മുപ്പത് വർഷം ഇദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സെയിം ഇൻകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊത്തം മുപ്പത് വർഷത്തെ ഇൻകം വരുന്നത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സി ആർ ആണ് അതായത് ഇദ്ദേഹം മുപ്പത് വർഷം ജോലി ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് അമ്പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊത്തം ഏണിങ്സ് വരുന്നത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സി ആർ മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളെ ഇൻകം കൂടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഞാനൊരു മൂന്ന് മടങ്ങായിട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും മൊത്തം വരുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ സി ആർ ആണ് അഞ്ചു കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നിരുന്നാൽ പോലും റിട്ടയർമെന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള തുക ഇദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടെത്തുക എന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഗോളുകളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു അഡ്വാൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ എട്ട് കോടി ആണെങ്കിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഏത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോളായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഏറ്റവും ക
എഴുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പല ഒരു പല മാർക്കറ്റ് സർവേയും പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആവുമ്പോൾ ഒരു ശരാശരി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എൺപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഒരു മലയാളിയുടെ ഒരു മലയാളിയുടെ ഒരു കേരളത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ശരാ ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിയാറാണ് എഴുപത്തിയാറാണ് അതായത് ശരാശരി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനേക്കാൾ ഒരു ആറ് വയസ്സ് കൂടുതൽ ഒരു ശരാശരി ഒരു മലയാളി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു റിട്ടയർമെന്റ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ എഴുപത്തിയാറ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഇവൻ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ദിവസം മരിച്ചുപോയ ഒരു കുഞ്ഞു മുതൽ നൂറ് വയസ്സ് മേലെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ വരെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് മുൻ ചീഫ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയത് അച്യുതാനന്ദൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ നൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ മരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു തൊണ്ണൂറ് വർഷമെങ്കിലും നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയത് ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഏറ്റവും മിനിമം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഞാൻ ഒരു അറുപത്തഞ്ചാമത് വയസ്സിൽ തീരും ഇനി അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വരാനുള്ള പ്ലാനിങ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം ജീവിച്ചിരുന്ന ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അതേസമയം ഇപ്പം തൊണ്ണൂറാമത് തൊണ്ണൂറ് വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തു ഇനി അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് താങ്കളുടെ മക്കൾ ആരാണ് അവകാശികൾ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇനി അടുത്തായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് വേണ്ടി വരും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോങ് ടൈം അതായത് നമുക്ക് നോർമലി ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ വേണ്ടി വരുന്നത് വളരെ ലോങ് ടൈം ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മക്കളുടെ ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നോക്കിക്കോ ഇപ്പം മാക്സിമം ഇപ്പോൾ ഗ്രാജുവേഷൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഒരു പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരും ഇനി മാരേജിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കുട്ടി ജനിക്കുന്നവരെ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പെൻസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നോർമൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ തീരും എന്നാൽ റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം അറുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംബന്ധിച്ച് വർക്കിംഗ് ഇയേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് വർഷമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മുപ്പത് വർഷം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി മുപ്പത് വർഷത്തേക്കുള്ള തുക മുപ്പത് വർഷം ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു തുക ഈ മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തണം പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്കറിയാം ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏർലി റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏർലി റിട്ടയർമെൻറ്റ് അതായത് ഈ അറുപത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ പണത്തിന് വേണ്ടി ജോലി എടുക്കാൻ ഒരു മിക്കവർക്കും താല്പര്യമില്ല അപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എളുപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഏജിൽ തന്നെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആണോ എന്നാണ് ഒരു മിക്കവരുടെ ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സിൽ ഒരു വ്യക്തി ജോലി തുടങ്ങി അതിന് ശേഷം അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ റിട്ടയർമെൻ്റ് ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇരുപത് വർഷമാണ് നമുക്ക് വരുമാനം ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം ഈ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷത്തേക്കുള്ള നാൽപ്പത് വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു കോർപ്പസ
ഇപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി എന്തിനും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കാം ഇപ്പം താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കാർ വാങ്ങണോ ലോൺ എടുക്കാം താങ്കൾക്ക് ഒരു വീട് വെക്കണോ ലോൺ എടുക്കാം കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിടണോ ലോൺ എടുക്കാം ഇനി മാരേജ് നടത്തണോ ലോൺ എടുക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളെ ബന്ധുക്കൾ താങ്കൾ സഹായിക്കും പക്ഷെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി താങ്കൾക്ക് ലോൺ ലോൺ എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഏത് ബാങ്ക് ലോൺ തരും റിട്ടയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇനി സപ്പോസ് നമ്മളൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെ പക്കൽ ഇപ്പം താങ്കൾക്ക് നല്ല വരുമാനമുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് താങ്കളിപ്പോൾ കടം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് താങ്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ കടം തരും അതേസമയം താങ്കൾ ജോലിയെല്ലാം നിർത്തിപ്പോകുന്ന സമയത്താണ് കടം ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്ര പേര് തരും ഇനി തന്നാൽ തന്നെ എത്ര തവണ തരും ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷം മുപ്പത് വർഷം നാൽപ്പത് വർഷമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കോർപ്പസിന് നമുക്കൊരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ വേണം ഇത്രയും നാൾ നമുക്ക് ആര് ആര് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഇത്രയും ഇത്രയും ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നത് പോസിബിൾ അല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്നത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി ആറാമതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഫ്ലേഷനെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നോർമൽ ലെവൽ അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള ലെവലിൽ അതേ ലെവലിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കോസ്റ്റാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചത് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വെച്ചാൽ ബൈക്കാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാനൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഇപ്പം ഞാനൊരു സെൻ കാർ മേടിച്ചു അതിന് ശേഷം ഒരു പുതിയൊരു ഓൾട്ടോ മേടിച്ചു അതിന് ശേഷം പുതിയൊരു ബലോനോ മേടിച്ചു ഇനി ബലോനോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഓൾട്ടോയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഈ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോർച്യൂണർ ഫോർച്യൂണർ വാങ്ങി ഇനി ഫോർച്യൂണർ ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ബലോനോ ഇതിൽ നിന്ന് ഫോർച്യൂണിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഈസിയാണ് പക്ഷെ ഫോർച്യൂണർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇനി കുറേ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബലോനയിലേക്ക് ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾക്ക് ജോലിയുള്ള സമയത്ത് വരുമാനമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലുണ്ട് അത് ആ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അത് നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിലുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ വെച്ച് കണക്കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണക്കൂട്ടുമ്പോൾ റിട്ടയർമെൻ്റ് എന്നത് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകമാണ് അത് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ് നോക്കും നമ്മുടെ മക്കൾ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർ നോക്കും നമ്മുടെ നാട് നോക്കും കമ്പനി നോക്കും നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ അതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഇനി അവർ നോക്കണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കോട്ടെ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടിക്കോട്ടെ പക്ഷെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി നമ്മളൊരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം